తింపుకుంటే మళ్లీ చక్రం తిప్పుతారా రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులు శత్రువులు ఉండరనే విషయం తెలిసిందే రాజకీయ ప్రయోజనాలు భవిష్యత్ కోసం నాయకులు పార్టీల అధినేతలు కలుస్తూ ఉంటారు విడిపోతూ ఉంటారు ఎవరికెవరు ఈ లోకంలో అని పాడుకున్న నాయకులే కొంతకాలం తరువాత కలిసి సాగుదాం రాజకీయ బాట అని పాడుకుంటారు అందరూ నాయకులు ఇలాంటి పాటలు పాడేవారే అయినప్పటికీ ఇంకా చక్కగా పాడగలిగే నాయకుడు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ పాచికలను సమర్థంగా విసరగల చాణిక్యుడు పలు కారణాలతో అదృష్టం ఆయన వరించి అవశేష ఆంధ్రాకు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ నరేంద్ర మోదీ రూపంలో దురదృష్టం వెంటాడుతూనే ఉంది ఏపీకి కేంద్రం నుంచి సాయం అందకపోవడంలో విభజన చట్టం అమలు చేయకపోవడంలో ఎవరిది ఎంత ఉందనే విషయం పక్కన పెడితే బీజేపీతో ఆయన ఎలాంటి చాణిక్యం ప్రదర్శిస్తారనేదే అసలు పాయింట్ ఇప్పటి వరకు మోదీయే పై చేయిగా ఉన్నారు ఒకప్పుడు జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన చంద్రబాబును తన చుట్టూ తిప్పించుకుంటున్నారు చివరకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా ఏం చేయలేని పరిస్థితి తెచ్చారు బీజేపీ టీడీపీ మధ్య విభేదాలు ముదురు పాకానపడి తెగదెంపులు చేసుకుంటే చంద్రబాబు ఏం స్టెప్ తీసుకుంటారు తన రాజకీయ భవిష్యత్ కోసం ఏం చేయబోతారు అనే ప్రశ్నలు తెర మీదకి వస్తున్నాయి ఒకవేళ తెగదెంపులు చేసుకుంటే మాత్రం మోదీపై పగ తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించాలనేదే బీజేపీ ఏతర పార్టీల లక్ష్యం చంద్రబాబు కాషాయం పార్టీకి గుడ్ బై చెబితే ప్రతిపక్షాలు ఆ లక్ష్య సాధనలో ఆయన్ని ప్రధాన భాగస్వామిని చేయొచ్చని కొందరు విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు ఇందుకు కారణం జాతీయ రాజకీయాల్లో గతంలో ఆయన పోషించిన పాత్ర ఉమ్మడి ఆంధ్రకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు పార్టీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆయన జాతీయ రాజకీయాల్లో వ్యవహరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో యునైటెడ్ ఫ్రంట్కు కన్వీనర్గా వ్యవహరించిన చంద్రబాబు ప్రతిపక్షాలను ఒక్క తాటిపైకి తేవడంలో కృషి చేశారు అయితే గుజరాల్ దేవేగౌడను ప్రధానులుగా చేయడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించారు తనకు ప్రధానిగా ఆఫర్ వచ్చిన అనిశ్చిత రాజకీయాల కారణంగా తెలివిగా తిరస్కరించారు ఆయన ప్రధానులుగా చేసిన వారు మూడునాళ్ల ముచ్చటిగా పదవిని అనుభవించి కుర్చీ దిగిపోయారు వాజ్పేయి ప్రధాని అయినప్పుడు ప్రతిపక్షాలను గాలికి వదిలేసి ఎన్డీఏ గూటికి చేరిపోయారు బాలయోగిని స్పీకర్ని చేశారు ఆ సమయంలోనే గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్ర మోదీని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు ఆయన మతతత్వవాదాన్ని విమర్శలు చేసి హైదరాబాద్లో అడుగు పెట్టనివ్వనని అన్నారు చివరకు రాష్ట్ర విభజన తథ్యమని తేలేక అవశేష ఆంధ్రాలో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు మోదీ సరసనే చేరారు కానీ చంద్రబాబు మీద మోదీకి వ్యక్తిగత కక్ష ఉందని అందుకే ఏపీకి సరిగా సాయం చేయకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని కొందరు చెబుతున్నారు ఇందులో నిజ నిజాలు ఎలా ఉన్నా బీజేపీని వదులుకుంటే మళ్లీ జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించవచ్చని అంచనా బండబూతులు తిట్టిన వైకాపా ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరిని పార్టీలో చేర్చుకున్న చంద్రబాబుకు మోదీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం కష్టం కాదు దేశంలోని అనేక ప్రతిపక్షాల అధినేతలు నాయకులు ఆయనకు సన్నిహితులే ఆంధ్ర పరిణామాలను గమనిస్తున్న ఈ నాయకులు పరిస్థితి రివర్స్ అయితే చంద్రబాబు తమతో కలుస్తాడని అనుకుంటున్నారట